。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 NI 北部珠岛这张地图啊，地图左下方是一家橙色的兽族选手。” ID 名字叫做奥特曼的一位兄弟，就是林呱呱啊，呱呱又用了这个 ID。那地图右上方呢是一家蓝色的暗夜精灵选手 ，ID 呢是一串英文啊。那看一下这场比赛双方的一个较量。那有兄弟说了，小凡啊，什么老是一串英文啊？那在你的解说里面，我发现了啊，实力最强的其实是林呱呱。那接下去是一串英文，他再接下去才是海比啊。那海比在你手里一直输，然后呢，林呱呱一直是赢的，是不是这个道理？也并不是啊，小凡只是说挑了一些零瓜精彩的比赛在做，然后呱呱打的精彩的那肯定都是赢的啊。那看一下这场比赛，双方首发英雄零瓜选择了剑圣，对手的话是选择了恶魔猎手。开局呢，比亚也是已经在练右侧的五四四野怪了。啊，呱呱这边呢拉了个苦攻出去侦查了，这个侦查很重要，因为可能就决定着零瓜呱接下来的整个战术啊。看一看对手情况，然后呢自己的剑圣要不要过去？哎呦，这个剑圣名字叫尤苏拉啊。好像不怎么好听，但对林瓜来说无所谓，只要是剑圣啊都可以。那呱呱的剑圣，不管是在 FFA 里面，还是在普通的比赛里面啊，包括在跟跟职业选手的比赛里面，其实打的都是非常的好看的。那这边看一下林瓜的是抓过去了，但第一个点的话来不及了，赶不上。蓝爷呢又在这里造了个伤天，我们那手已经到两级，呱呱呢选择去抢一个预人点位也可以。既然抢不到对手的怪，那索性就自己练一下。家里的话，灵光应该是一会会速科技。这种局的话，就是不放兵营先升科技，晚一点再放兵也有可能。现在呢，先补一点农民。对手欧姆雷手呢也在找啊，应该是要去找一下了。剑圣打了一组也还不错。疾风步再到右侧的这个愚人点，哎，好像这欧姆雷手的话也想不到灵光会在自己家门口偷点链子啊，所以呢，欧姆雷手直接出去了。他是想去抓灵光链子的，也往对手的愚人点去，那将各自抢对手的点位。那这边看一下，灵瓜这个点练完打了个智力加三，家里的二本科技呢也在升了，这恶魔猎手直接就来了，这个有点凶了啊！灵瓜呢直接钻个地洞，苦工呢想堵个位没堵住，那这样子这个箭塔应该起不来，剑圣呢要回来，要不要去买把粉？没有买的话，这里的 AC 呢感觉打不掉。这时候暗夜这边的二本科技呢也在升了，你升我也升，大家就一起升了。那这里呢，剑圣绕一圈，疾风步想过来打一下这边的恶魔雷手，哇，真胆子大、啊，这都敢抢啊！那这灵瓜看着受不了了呀，打恶魔雷手可能会更好。呱呱呢想抢这个点，其实没必要，打恶魔雷手，打恶魔雷手更好，因为这恶魔雷手的这个血量的话，可能两刀就没了。那算了，剑圣这边呢还是先把这个蓝胖子抢掉，也是谢谢对手帮忙练了一会儿。那这样子恶魔雷手也不知道这个情况啊，他只是以为这剑圣怎么没回来。那这里一个大蓝瓶，对疾风部的剑圣来说，这装备还是挺有用的。那这样子，暗夜呢这一波先撤回去，家里的话看一下，放下猎手大厅啊，二本呢也在身。这里的这颗商店是取消了吗？一位玩家没有造了啊，正遭到攻击。那这里呢，我们猎手是来到了刚刚灵瓜练过的这个愚人点，想把这个点呢再练一下。刮的剑圣呢回去再买了一组药膏。这边呢，继续打一下小精灵。哎，这小精灵没拉走。那这样子，两只剑圣。这时候呢，灵瓜家里的兵营也是放了，箭塔呢还是要放的啊。箭塔一定要放，因为箭塔就是要防止对手无来提啊。因为暗夜呢，还有一种打法就是这种小树林里面丢几个 BP， 等你发现的时候呢，他已经爬过来了，不及了。这这场比赛，灵瓜的二本科技升的早呢也有好处啊。如果对手来这一招，自己呢马上就可以出投石车。这里呢，灵瓜先插一个眼，做好视野侦查。啊，恶魔雷手呢？目前还在练，刚刚又打了个爪子加五，一头换一爪子。那现在看一下，灵瓜家里呢是放了第二个兵营啊，双兵营战术吗？双兵营剑圣不练级，这一盘感觉灵瓜可能又要搞事情了。小精灵呢自爆了，对手反应还是挺快的。那这边的恶魔雷手带着 AC 呢，应该是要追一下这个剑圣。对剑圣来说呢，只要不给你练级，不给你开矿，怎么打都行。剑圣绕一圈，去商店要不要买个单船？单船还是要买的啊，因为灵瓜如果要玩天降投石车的话，单船是必配的。现在呱呱家里的三本已经在升了，这边的对手的小精灵呢还要来侦查，那这小精灵应该没了。哎呀，自爆了，这波还不错啊，把野怪也爆醒了。那这样灵瓜直接吃掉大蓝瓶，哇，这波好凶啊！看到对手在练了，几分不过去，我们那手粉要撒要撒，但灵瓜呢已经跟这野怪重叠，哦呦一刀
，保护强了，这波零挂赚了。反手再一个疾风步再过去还要强，对手这波呢粉撒一下，发现剑圣就在旁边，阻止不了这个剑圣啊，只是说赶一下走，等剑圣呢回走再打恶魔雷手。这一波呢剑圣拿了个血牌啊，恶魔雷手气得牙痒痒了，这时候。凭什么、啊、你把我血牌就这么抢了啊？这边可以点 AC 的，因为这里有个眼的，对手隐身不了。对手可能还不知道这里有眼。那这样子剑圣一个跳劈，再来一个跳劈，哎呦，连续三刀一个 AC 没了，再继续追。那这样子现在段奕来说呢，只能在家里啊，二本是升完了，放下了两个知识古树。那剑剑圣这边呢，再追一下这波 AC， 追着打。现在灵瓜家里呢，三本剩了一大半了，投石车也在补了，应该是很明确的一个战术。而暗夜这边呢，买出了二番英雄熊猫，这熊猫名字有点好笑啊，叫做菠萝酒桶。熊猫说：“我喝酒的，这名字没问题啊。”那瓜呢？这边看一下，剑圣在涂药膏，这血牌可以卖了，其实换点钱也不需要，继续要去找对手，但身上没蓝啊，没蓝就算了。南燕呢，这时候还想练一下右下角的地精实验室。家里呢，看一下三本还是要升，一会儿还是要打雄鹿。但说实话，灵瓜瓜这个战术的话，根本就不在乎对手打什么战术啊。灵瓜说：“我只管自己打什么战术就行了。”对，造个七八辆投石车，来一波天降正义搞定就可以了。接下来再来练一个点，打了个幻象权杖，涂个药膏。这时候呢，身上没有几分布的蓝，要不要去抓？那这里呢，恶魔雷手已经是把地精贤师练完了，熊猫呢又打了个头环。这时候呢，剑圣用了一个幻象，恶魔雷手要抽个蓝了，这肯定要抽吗？这肯定要抽呀、啊！哎，这不抽，哎，抽了。我想你怎么知道这是假的啊？还是分辨不出来的？因为这剑圣没动手，你肯定是不知道真假。一动手呢就知道了，因为幻象是没有伤害的啊。剑圣的镜像呢现在是有伤害的。有关于镜像有伤害，一直有兄弟在问啊，小凡镜像确定有伤害吗？真的是有了，最新的重置版本是可以有镜像伤害了。那这边灵瓜呢是利用投石车，准备要把六点钟位置的风矿给练了，就是一个两级的剑圣，用一下镜像，然后呢练完这个点，这边呢又打了个血牌。现在瓜家里呢三本升完了，这边的话也是在升级一个燃油，升级投石车的一攻。那这边的话，看一下灵瓜是把分矿可以练掉以后呢，也可以开矿。而暗夜呢，目前三本呢也在升，家里呢又放下商店，熊呢也在补了。这边我们那手跟熊猫呢也是过来看一下，看看灵瓜的分矿有没有开。但这一盘灵瓜应该是不会先开矿。呱呱的节奏呢，还是要以天降投石车为主，用这个战术来打。哇，这暗夜是要练右下角的这个八级满马人了，他是利用这一颗爬过来的比亚来练。然后呢，有熊可以加烦恼黄铜的话，这个点练起来比较简单的啊，不会太难的。哎，恶魔雷手你去打，啊，对，让熊扛了半天啊，熊懵了呀，你为什么不打不打让我来扛？那这熊你给套个烦恼黄铜也可以啊，为什么不套呢？这边的能量练完的这个点，装备的话看一下 DK 光环。呱呱呢？这时候等迷你基地，准备去了。哎，灵瓜身上没有回城，他开局卖了啊，还没有买。这时候呢，身上钱也不够，投石车呢，目前补了七辆，第八辆呢马上就要出来了，八辆就够了。为什么要八辆？八辆的话是做到一个输出的最大化，就是两人输出基本上能打掉这个没有升自然祝福的基地就可以了。这样子保证对手如果不是第一时间回城的话是回不来的。这就是为什么是需要这么玩。哎呦，直接在对手家门口丢基地了。那将剑圣回去买一本回城，第二本回城呢还要等一等。但是这一等呢也要小心了。好在对手呢还在练级。那这边我们的手熊猫呢还在练。灵瓜的剑圣呢等下一本回城是一定要等的。这不行呢，把药膏卖一下或鞋子卖一下。时间不等人啊，因为这时候的话前排基地造好了。那灵瓜这波呢坚决要等一下，两本回城买好。准备起飞来了，这一波，哎，对手这一头熊过来了。对手如果反应快，这时候马上回城是行的，否则麻烦了。哎，灵瓜先打了这边的知识古树，那这样子灵瓜这波慢了，慢了，慢了，也没有用加速卷轴。那这边对手能回城了，你看，但是这个基地的话应该守不住，应该守不住。熊猫一口火
，剑圣呢进去打小精灵，但是呢撒撒了一把粉，剑圣快出去，快出去，回城了，回城了，这一波基地还是打掉了呀。但是呢，灵光这边呢也是损失了三辆车，第四辆车能不能走还好跑掉了，损失损失三辆车的代价，打掉了对手的三门主基地，这波灵光是赚到的。如果打不掉的肯定是亏了啊。那现在呢，对于安逸来说，先把灵光这个基地打掉，否则还会来。那家里的生命之树重新放。那灵光的这波回去先把偷车修一下。灵光的损耗其实也挺大的啊，因为用了两本回城一个迷你基地了。而且还损失了三辆车子，关键的还是说这波回城落点在这啊，然后呢正好被对手看到，对手呢又有反应的时间之后呢，这边的话八辆头车打不掉这个基地，而且对手小精灵还修了一下，这灵瓜是要庆幸的，是打掉了，如果没打掉的话是肯定亏的，因为对手没什么损失，就用了一本回城，打掉了三辆头石车，还打出对手两本回城一个基地，那现在呢暗夜右下角呢也在放生命之树准备开矿了。那对呱呱来讲呢，这种局不一定说自己能百分之百赢啊。之前也是见过会输的，因为天降投石车这个战术呢，挺怕什么？挺怕对手慢慢去耗，耗到林呱呱的整个家里的资源没了，然后呢疯狂开不出来。然后对手部队一旦成型之后的话，呱呱再想转型部队就难了。之前林呱输的这种局的话，基本上就是这么打出来的。那这边林呱呢是右下角开矿，所以林呱现在。一般用这个战术，分矿是肯定要开的。那现在的暗夜也是想进攻，熊猫一口火。好在呢，暗夜部队不多，这边的剑圣还要过去。这边的灵瓜是买了个炸弹人的啊，准备要偷袭对手的这一个基地了。这个进不去应该是啊，进不去，因为还有 BP 了。你看灵瓜炸弹人往回走了，这是不行的，因为你过去的话，这 BP 肯定打掉，而且这口子万一进不来，你看上去挺大的，进不来就麻烦了。那这样再等一等，但对手的这一波熊猫和木雷手呢，已经打到了灵瓜的主基地，打掉一辆车。好在呢，对瓜来讲，利用基地的一个纵深啊，保证自己的车子呢不被打掉。还有两辆了，还有四辆了。南叶呢，这时候小鹿也是发现灵瓜的分矿了，哎呀，这个就要命了。灵瓜呢买了架飞艇，因为这个分矿如果被打掉的话，就是小凡刚刚讲的，南叶可以利用慢慢去打消耗战，那把灵瓜的这一波部队慢慢消耗掉就行了。瓜瓜的主矿呢还有五千四。这一波呢还能打，现在灵光呢是来了一架飞艇啊，保证自己的投石车不被对手直接打掉。那现在呢也是去进攻灵光的这个分矿了。对灵光来说呢，要马上过去打对手的这一个主基地。这边也挺聪明的，留了个 AC 在这里啊，这样随时随地看得到灵光的部队。哎呦，炸弹人！哎，这 AC 你看，对手的反应是挺快的。那这样子熊出去，这个炸弹人应该是没了，炸了算了，炸炸炸炸炸炸炸一下。剑圣的王力光了一圈。那这边的四辆头车是过来了，但这一波的话，对手也看到了灵光呢，好在有飞艇。你看，这时候飞艇的重要性就体现出来了。那江安叶呢，想打掉这架飞艇有点难。剑圣的一刀一个 AC 没了，然后呢升到了四。这边头车的话，继续要砸这个基地。这边的对手基地爬起来，哎呀，灵光这一波，快上去，快上去！对手有 BP， 哎，这车不能这么打。灵光呢是强行打掉对手的 BP， 但是自己的车子还好上飞艇操作一下。那这边的安叶熊猫回来，再来一口火。哇，这这这有点危险！关键灵瓜右下角的分矿没了，这就有点亏了。那瓜呢？这边再下来砸一下这一颗月景，打不掉。哎，树里面开个口子，这可以可以啊，这还真可以，这个打法可以。安叶呢，现在开不了矿，也不敢坐下。那这边偷车呢，再下来砸一下小路，再上去。但是这架飞艇的操作空间已经不多了，血量越来越低了啊！哎，这里下来正好能打得到对手的祭坛。但对手好像要吃树过去才行啊，否则熊猫喷不到吧？这边呢，再砸一个口子，灵光呢应该是在树林里挖个坑，在小小的树林里面挖呀挖呀挖啊，再挖出一个坑，然后呢投石投石下去。这边熊猫这口火呢喷是喷得到，但灵光呢也是上了飞艇，这边呢继续砸月景。哎呀，这下也尴尬了呀，他现在的话也造不了分支古树，出不了空中单位，那这样只能眼睁睁看着灵光的。偷石车在这里砸，熊猫呢还想喷火，但是这火够得到吗？感觉有点够不到，往这里走，最好这棵树先爬起来去吃啊，不吃的话肯定不行。但他也担心啊，吃树一吃，灵瓜直接把这树砸掉干嘛？嗯，就麻烦了。我那这样子暗夜这矿开不起来了，被砸掉了。这头车再下来。
那这样子，安叶呢也买了一架飞艇，他要确定零挂的投石车在哪个位置啊？熊猫呢一口火喷的倒马试试看，哎，试一试啊！零挂不要砸这个树，不要砸这个树，这个树如果砸掉就麻烦了。哎，这里这里这里这里这里快去单位，对手这里下不来，小心熊猫在这里下来啊！熊猫有吗？熊猫在，这里下不来，这里空间不够。那这样子安叶好尴尬，降落不下来怎么办？这降落不下来就算了呀，你不怕零挂出一个自爆蝙蝠啊？熊猫从这里下来，哎，这个口子有啊，这里不行，打不到的。从这里下来可以。哎，说我也不知道这里什么情况，这个树的话不认真看，谁也不知道这里有空间啊。那这样，安叶这一排建筑已经被打完了，哇，安叶矿起不来。啊，灵瓜的剑圣呢还在中间练级，买个无敌，速度练掉这一个点。哇，这灵瓜是真的有想法啊，还能这么玩，安叶矿开不了。现在呢，哎呀呀呀，完了，自爆蝙蝠来了呀！哇，那这对安叶来说真的要小心了。熊猫这口火喷一下不行，盲喷啊！哎呦，来了。这一颗我一喷，哎，完了！灵光把这两棵树打掉干啥呀？完了，这熊猫这样子到这个位置的话可以喷了。光说我也不上来，不下来了。对手呢，这飞艇在这，也看着。灵光呢也知道对手有飞艇，自爆蝙蝠随时过去炸一口。那这样现在暗夜呢也要小心点啊，别在这里被炸了。这里被炸应该能在这里降落的。这灵光呢肯定是要炸掉对手飞艇，让对手没有飞艇。哎，这头熊，这头熊，这头熊。这头熊这里要下来，灵瓜上飞艇了，上去，然后呢，自爆蝙蝠可以去炸了。灵瓜可能在等啊，他等啥？等熊猫，等熊猫上飞艇，他应该是在等，或者等你所有的部队都上飞艇。那这边的话，算了，炸掉吧，对手有视野也不行啊。灵瓜在等，你看，他在等。你如果所有的部队都上飞艇过来的话，那我就赚到了呀。但是呢，暗夜这时候也没必要所有的部队都过来啊，他其实只要来个一个英雄或者几只小鹿、几只熊也够了。那这边的熊猫在喷火。但对瓜来讲呢，现在就是勾引一下对手，自爆蝙蝠留在这。对手的视野我要看一下，对手视野看得到的呀。哎呦，看得到自爆蝙蝠，对手说我我傻，我怎么会过去呢？让你炸吗？不可能啊！这时候剑圣来了，买着电球。那这边的对手快点把熊猫放下来啊，把熊放下来。灵光呢还是炸掉了。那这里呢，这架飞艇走了啊，哇，这个血量可以走了。剑圣呢继续过来点小精灵。这时候对安逸来说呢，真的是老遭罪了，太难受了呀！这边灵光六点钟位置放了密集离开矿，然后剑圣呢就在这里被撒了一把粉，继续点小精灵，身上有单传直接走。这个局现在对安逸来说，自己的矿还没好，科技又没有升，又没有经济，这要等全部恢复起来要等很久了。有兄弟说了，这树爬起来去吃啊，刚刚吃不了的。刚刚如果你要去吃树，灵光可能直接就把车子放下来，把这树砸了。这边剑圣呢还要往前冲，对手呢应该是反应过来，灵瓜还在开矿，但这波对手不能去啊，这一去的话，呱呱这一波可能直接就拆家了，因为刚刚这几辆头车呢可以下来之后修一下，在这，要不要下来修一修？这边两只飞龙呢也被发现，灵瓜的剑圣呢继续往对手家里冲，还要去打这一颗 BP， 打 BP， 对 ，BP 打掉，这样子暗夜家里还是没什么防守啊。这剑圣呢也是可以走的，熊猫来了也没用，打不了这剑圣，有加速卷轴，单传呢目前还在 CD， 南野这边呢也是已经发现灵瓜的风矿，但瓜呢这里放了根箭塔啊，一下子呢也挺难打的，两条飞龙呢也过来了，这边点小鹿的话，这小鹿扛不住，哎，这飞龙在啊，哎呀，这两只小鹿一只没了，剑圣到五级，升个三级跳皮也行啊。这样子，恶魔猎手熊猫这时候过来，单挑剑圣，剑圣来啊，我不怕，一打二都可以。那先看一下灵瓜家里呢，三辆头车呢，继续修一下啊，自爆蝙蝠继续再补一补，升级一个火油瓶。既然对手还在坚持，灵瓜呢肯定要打一些后手的。那这里的三头熊呢，套个繁龙还童，但是灵瓜的剑圣一定要回来，否则这一波塔要没。那只要打个进化，一头熊就没了。三头熊不要打啊，打不过这剑圣的。这边的飞龙也过来了。灵光呢去追一波，打个进化，打个进化，哎，打不出来。那这时候呢，看一下暗夜的主力部队呢也过来了，想跟灵光拼一波正面。这熊刚套个反龙还龙，结果就打了进化啊。剑圣再走位，熊猫一口火，这边呢这头熊又被打了个进化了。那剑圣呢再走个位，再砍死一头熊，紧加速，剑圣回去就行了。那现在对暗夜来说，这熊死的不能太多啊，因为没有科技，哎，那已经攒了一千的经济了。一位玩家的但这一千块钱，叶仙也不知道怎么花，应该是要考虑先升科技。他呢，直接是不点熊，不升科技呢，放了百分之五十五。一换，万一再来波，你看头车又来了
，再来一波的话，对手就守不住了呀。灵光呢，现在又放了迷你基地啊，又买了迷你基地。那这边呢，看一下暗夜呢，是把灵光六点钟位置疯狂想打掉，但这一波感觉暗夜如果这个基地再被推掉的话，是真的没机会了，打不了了这一局。关了，这边是不用天降投石车了啊，直接要在这里开矿，可能是你看放下命基地开矿了。然后呢，这边的飞龙自爆蝙蝠加上这一个飞艇上面的三辆投石车，直接来一波。暗夜呢还在推灵瓜的分矿，那可能暗夜不知道灵瓜呢又在开矿。关键是这一波一拆的话，暗夜家里没什么可以打了啊。这个恶魔猎手还熊猫回来，熊猫回来。但一只熊猫作用也不大，因为这边的灵光还是可以下来继续砸一下这个矿盖子。剑圣也过来了，那这样子你看偷车下来又开始打，灵光呢还在树林里准备造塔，这塔呢造的干什么用呢？就是为了防止你在这里空投。那这边的熊猫一个人扛不住这个剑圣啊，飞龙来了，自爆蝙蝠来了，喷一口火也没用，剑圣呢就在这儿，那偷车呢继续砸一砸，剑圣给尸也就行了。这对安逸来说，家里现在守不住啊。这边的矿盖子要打掉，剑圣一刀，小精灵也没了。哎呀，那这样子，哎呀，现在我们那时候马上回家。剑圣呢，再来一个疾风步，矿盖子又没了。熊猫呢还想喷火，这边有苦工在啊，可以修。自爆蝙蝠呢，这里也可以偷偷点一点。那这样，这时候对手也是无奈打出奇迹。我们恭喜林呱呱，最终还是获得这场比赛胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。